大家好，我是央子，我是小西，我是阿浩。阿浩呢？<笑>阿浩现在还没接受呢。哦，先隐退。得<笑>，那我们现在说一下我们每天的开场白。我们是大俗小雅，大俗小雅是每周世界各地打工人的跨时差谈天说地。我是不是比上次强一点？我怎么觉得你在篡改我们的开场？<笑>哎，大概意思在就可以了啦，不要苛求。OK， 好，我先声明一下，我今天可能会有一些奇怪的嗓音，以及有一点咳嗽，因为我经常用一个口腔喷雾，但是昨天我在喷的时候不小心吸了一口，所以它又到我的气管里了。我开始以为我呛到了。后来发现喝水没有用，以后我的朋友说我过敏了。果然，我昨天晚上到现在、嗯、嗓子一直在哑。真幸好你没有哮喘。对，如果我哮喘什么，我觉得我就完犊子了。介绍一下我们的嘉宾朋友。好的，那阿浩呢是我们的大学同学。小心。<笑>卡卡壳，突然卡壳。<笑>怎么来？我准备了一个自我介绍五千字的稿，你要听吗？<笑>来，阿、啊、浩，来来来,来,来，不愧是老传媒人。没有，就就就自我介绍了。我们是大学同学了。听出来阿浩的这个播音腔吗？嗯、有有有，我已经听到欢呼声响起来了。<笑>那我跟杨子的话都是属于传媒学院的学生嘛，所以我是学新闻的，嗯、然后然后那个杨子就在跟我们是隔壁系这样子。对我们是一栋楼的，听起来你们好 professional 哦，在做这个事情。<笑>不行，我要笑死了啊！<笑>我们想要请阿浩来，是因为前段时间我们看到阿浩去西藏自驾了嘛？就我之前回国的时候是有一个计划，说我很想要在工作之前去一趟西藏自驾，然后呢，就是不出所料，这个计划就全部泡汤，<笑>然后现在就是也没有任何着落的一个状况，所以就很羡慕阿浩可以抽出时间。完整的完成了这个计划，就很想让他来分享一下在疫情之下的这个出行的一个状况啊！初次尝试，也是第一次去西藏吧，也是经历了很多，嗯、五一节后才回来的。对对，那我们是不是可以先回溯一下我们几个认识的经历，然后我们大学的那些破事儿呢？<笑>破事儿？哎，大学的破事儿还蛮多的，打开小本子看一下再找哪一条，是不是？<笑>能够把这一期撑满，都不用说西藏自己爱了。对，发现哎，讲完之后哎，两个小时过去了，<笑>西藏还没有提到。这我记得我跟阿浩认识应该是在那个新生的那个仪仪式上，对吧？哦，对，你们是一个系是吧？对、嗯，一个学院的嘛。哎哎哎，那么像我们就是文科为主嘛，对，所以很多有课程交集的一些地方。其实现在回想起来，那个我们学院真的还蛮厉害的哦，里面还是出了很多人才出去的嘛，对吧？当年可能很多看就是除了你们俩而已，对，都是人才。是的，昨天阿浩还深夜一某一番。昨天按时差，就国内已经超级晚了。我在欧洲这边，我就发一些节目的相关信息，就我们大家要怎么录嘛。然后这时候阿浩突然就进到那个群里，说了好多条。来，阿浩开始你的表演。本来是那个央子在群里发了信息之后，我都过一个小时都没回，原因是我在另外一个群里面。阿浩就是群很多，跟我们新闻系的连续吐槽了一个小时。发生了什么事情呢？就是美国大学不是每年毕业的时候，大家这段咔一下，门口有直升机飞过。<笑>少爷，少爷。美国大学不是每年都会有。毕业演讲对不对？就是我们，你们记不记得我们毕业的时候会有一个那个演讲者，一般都是很厉害的。哎，我们那一年是谁啊？我都忘记了。我我想一下，呃，好像 architecture 学院，好像每个学院不一样，然后每个学校还有个总的一个。对，每个学院不一样。你们自己的你们不记得吗 ？Q 我干什么？<笑>我记得呀。我就是完全不记得是谁，我要 Q 一下。我也不记得。<笑>我完全你们到底有没有好好在毕业这件事情，朋友们？对，一般像这种 speaker 的话，都是很有建树的人。举个例子，比如说是像纽约大学，他今年的毕业演讲者就是 Taylor Swift， 可能之前还有一些是 Elon Musk 之类的，反正就是，哦、总之就是学校的这些都是各行各业的佼佼者、嗯。我们记得当年我们学院也是一个很应该是很牛的一个美国的一个播音主持吧。对吧？但是今年，哎，刚突然收到一个信息，就是我的同班同学竟然成为了我们学院的毕业演讲的演讲人
托尼，托尼知道吗 ？Richard Scott 是今年的毕业演演毕业演讲演讲人。于是我们就开始针对一个什么问题开始进行讨论，嗯、就说为什么我们同班同学可以在毕业五六年之后就可以直接去学院做学院的毕业演讲人？我们在干什么？于是就是开始做柠檬茶，<笑>酸的开始做苦涩柠檬茶。阿浩还在我们群里说，别人毕业十年，回去做。我们没有毕业十年吧，朋友们不要乱讲，是讲的我们年纪很大的样子。哦，我们没有毕业十年，没有毕业十年。啊、哦，对对对，小西激动了。<笑>暴露我们毕业几年吧，就毕业几年。我们在做什么？我们在做 grocery 和 laundry， 就买菜和洗衣服。然后我说不，我也没有洗衣服，很懒，我一周没有洗衣服了，<笑>因为洗衣服要进到我邻居的花园。看到你们的这个消息，我就整个大阴谋，我想说我在干嘛？我每天很开心的事情是在什么？淘宝上面看人家哪种奇特的水果好吃，然后立刻下单，这是我每天的快乐。<笑>其实人生就是这种微小的快乐组成的，上价值了。<笑>我觉得这种小快乐其实比 commencement speaker 更加有质感。可是我也很想要去当 commencement speaker， 他也可以去淘宝上买水果啊，不是说他不能。我觉得他不能。<笑><笑>他可以用 Ali Express， 然后等几个月到。<笑>那他后来又去了白宫当记者，现在又当美国主流电视台的主播。哦，他现在是主播。对，他是美国 ABC 电视台的主播，这样子有个节目好像叫《早安美国》嘛，对吧？他在里面是当家花旦。这样说，我们学院出了好多主播啊。那其实就是我们请阿浩来，还有一个原因嘛，就是当时。阿浩虽然是学新闻的，但我记得他好像在大二、大三的时候吧，就突然燃起了一股综艺梦，然后就就跑去了湖南台实习，然后后来也去湖南台工作了嘛。我当时有一度还很不理解，我想说做正经新闻不好吗？为什么非要去做综艺？果然呢，他也快速离职了。你给我们分享一下你的心路历程好吗？对，就是刚毕业，包括毕业的前一年，其实就在湖南卫视那里一档节目做实习嘛。然后毕业之后的话，也去那边继续做。嗯、当然，其实做的过程很开心，因为其实最早为什么想学新闻，是想做一个战地记者。那后来发现呢，这么酷，这个是真的是有这有过这个梦想的。当时的那个 idol 是谁啊？余秋露薇吧，觉得他很厉害嘛，可以去什么中东报道这些东西。但是后来发现自己的确能力有限，又刚好有又刚好有这么一个实习机会摆在这里，于是就相当于踏了半脚进这个综艺的这道门吧。那其实做的过程其实非常开心的，呃，每就是你做一个自己喜欢的事情的时候，记得你那时候发过很多状态什么的。对，因为你能每天见到各种明星啊，对不对？哎，你怎么是一个？所以你做综艺就是想要去见明星吗？<笑>其实说实话，也倒也倒不是，是去了之后发现，哎，竟然可以见到明星，这个福利好像也不错，<笑>而且还能听很多内部的一些，你知道，小道消息、大道消息之类的啊,啊。对，但是这个流程过完之后的话，你知道的，因为也是编制的事业。所以你可能要熬很多年才能拿到比较好的一个薪资待遇，于是看到我手上可怜的钱之后，火速离职了。走<笑>，火速回家做少爷，这可以说吗？对，可以说啊，当然可以帮我宣传一下。对，<笑>你知道，就是深圳杨少，你知道大家都知道的，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑>救命！我感觉第一次遇到这么大胆的嘉宾。我们之前蕊稿的时候问他说：“这个这个可以说吗？那个那个可以说吗？”都可以啊，<笑>毫无包袱。就来来者，就除了嗓音上面有一点包袱而已。阿、啊、浩嘛，其实大学的时候就是一个很爱出去旅游啊什么的人嘛，所以他从湖南台离职，还有一个原因就是不足以支撑他出国旅行的这个高昂的费用啊。对啊，但是你你你想想看，就是以以那么低薄的工资，如果你想出国玩一趟，可能住个酒店一两天都不够。<笑>那因为现在疫情嘛，出国也不是很方便。那我们觉得还是提供一些更实用的。因为阿浩真的很爱旅游嘛，而且是个旅游达人。嗯、就每次看他朋友圈发的很多状态，包括他头像，你头像在哪里拍的？拍的很有感觉。头像哦，在哪里？我想，阿阿布扎比。你看，玩的太多都忘了在哪了。对，一没有一一个一个沙漠，一个沙漠的落日里面，对对对。那为什么这一次阿浩会选择去西藏？你之前有去过吗
。是这样的，就是因为疫情现在出不了国嘛，所以我基本上这两年把国内能去的犄角旮旯地方都去了个遍。我真的木了，你怎么能在上班的同时完成这些事情？我每次看你的朋友圈，就觉得我也想回家了。<笑>因为我我要特此感谢一下中国南方航空有限公司哈，南航出了一个那个套票快乐飞，<笑>可以让我完成这个愿望。对啊，就是我记得当时就买了一个三千多块钱的套票吧，就每周末去薅它羊毛呀。哦，真的吗？它是可以自己选地点的。对，就是你只要每天很勤的刷它的票啊，你就总能买得到。你真的需要上班吗，朋友？真诚的发问，好吗？<笑>我跟你讲，就是 schedule 都是礼拜五晚上出发，然后礼拜天晚上回，是吧？就是其实行程是很紧，会很累，会很累。小西留下了羡慕的泪水，想到了上个星期天还在加班的过往。赶紧吧，买个套票去，开始你的人生。你这过得比我在德国还好哎，我在德国都要加班的，有时候周末。德国我觉得更好，好不好？德国欧洲之内机票、火车又我觉得比国内其实便宜多了。但是就是总归讲下来，国内去了那么多地方之后，你发现哎，没地方可可去。发朋友圈给别人点赞的时候，你发现哎，地图一语有一个西藏那个地方没有去过，想着要不要去一下啊？小西，你也没有去过西藏对吧？我没去过，说来很惭愧，就是我们这边去西藏其实是非常方便的。但是就是一直没有去，因为西藏我知道现在其实疫情政策还挺严的，哎，带薪啊或者什么都不行，然后好像四十八小时之前也要做核酸什么，反正就一系列的政策，然后他每天也在变。因为我最近也还蛮想去川西的嘛，然后他每天的政策都不太一样，就你不太能提前订酒店啊什么的，因为有可能订了也去不了。所以我还蛮想问问你，对，其实我觉得，我觉得西藏的防疫政策比我想象中的要没有那么严格。其实也就是做了一个四十八小时的核酸，不带信号，其实就可以去了，也没有什么过多特别的要求。啊、我觉得甚至比那你落地还需要做吗？嗯，落地他机场会自己帮你安排嘛，而且人也很少。我们当时是五一去的，人相当少。嗯。反正就是做好准备的话，我觉得去都是还是比较方便的。小小新，你不是你是在你是老家是四川的嘛，对吧？对啊，我是成都人。对啊，成都那个不是此生必驾三幺八，对不对？对啊，对啊，是是可以开过去的嘛。就我们家所有人都去过了，嗯、就剩我没有去，就没有人要跟我去，就就变成了一个尴尬的局面。不会吧？因为我觉得，我觉得四对于一个四川人来讲，三幺八是很你知道 basic 的一个经历，就是至少哎，来做一个外地人，我来 Q 一下什么是三幺八。呃，没有了，三幺八就是从成都到拉萨的一个呃国，就是国道嘛，国道，对，它叫国道三幺八。对，那期间的话会经过很多很漂亮的高山啊，或者草原、草甸、冰川，类似这样的景色。对，就是一个景观大道，因为很美，所以是很多旅游或者自驾游的爱好者的一个朝圣的一个路线。就因为之前是没有那个铁路的嘛，所以大家进藏的话，都一定要开这个三幺八的国道才能到西藏。然后一般因为成都是进藏之前的基本上最后一个大城市，所以一般来的人都会先飞成都，然后因为直接飞西藏其实是有可能会高反啊什么的，蛮严重的。大家就会飞来成都，然后从成都一路开去西藏，这样。之前那个恰好是少年，是不是就是这条线啊？他们开的，好像是他们是去的川西。哦，川西其实算是一部分，三幺八的一部分啊、嗯。对啊，但是我们这回因为赶时间，所以就没有，就是相当于没有开车，因为三幺八基本上要前前后后加起来可能要十天。才能从成都开到拉萨嘛对，对吧？你带玩的，我们这回就是图时间少，直接买了机票坐过去。呃，也是非常高估了自己适应高原的这个能力。你下来高反了吗？对，其实一下来的时候还好，但是到了到的第一天那天晚上入夜的时候，全员高反，而且我也是第一次。其实我也去过很多高原的地方，甚至比这个更高，但我也是第一次感受到非常难受的全身酸痛。所以就大家就不得不、啊、对全身酸痛，而且你没有办法入睡，你会感觉到真的就是缺氧，对，就头会炸，对吧？就是你头会炸，而且你的那个肌肉会很酸痛，是那种像针在刺那样的那种酸痛感。所以我们不得不全员上了那个制氧机，酒店给我们每个房间配了一个制氧机嘛，所以每个人就开始插、啊。不是有那种充氧的房间吗？
对，但但是你知道，因为穷，充氧的话每晚是要多加两百块一晚。我有这么贵？对，因为它酒店通常有好几个档次，不同选项，就是最好的当然叫充氧房嘛，那当然就最贵的就是它直接叫弥散供氧的，就是你只要进了房门就是充足的氧气。他们怎么怎么做呀？你你有了解过吗？怎么就是往房间里面充氧呗？他就通过空调的那个管道吧，应该往里面空调打氧气。啊对，其次现在还有另外的档次，就是我可能给你备个制氧机，加几个氧气罐这种的，会再便宜一档。那最往下的就是没有这个匹配的设备的嘛，就最便宜。对，所以是为了省钱，所以没有选弥散供氧那种的，所以就每个人插的那个鼻管，现在要你知道，真的像 ICU 的病人一样，整个那个手啊，因为缺氧都是像鸡爪一样发黑发紫，然后脸色跟嘴唇也都是发黑发紫啊、嗯，这个就是高反的表象。那是真的是身体好的人比较高反严重吗？我觉得是有他的道理的，就是说你的肌肉耗氧量会更大的话，嗯、你肯定到了这个少氧气的地方，没错，你会更容易比别人高反、嗯。相反来讲，是我们队里面最瘦弱的人，其实倒还好，然后胖的人都都高反了。阿浩已经把自己归入胖的能，<笑>来，阿浩，你这个能我是瘦的，我是瘦的。<笑>阿、啊、浩，你长了多少斤？从毕业到现在，我从毕业到现在可能长了四十斤吧，至少有，就是一个充气。<笑>以前是那个竹节虫，佝偻竹节虫，现在变成这个充气米其林。嗯，所以我还纳闷，我说，哎，我应该算是胖子的行列，我为什么没有高？我为什么没有像他们那么严重的高反？我也还蛮纳闷的。带给大家一个背景知识：大学的时候，阿、啊、浩真的非常瘦，就那种瘦高个，也不算非常瘦吧，就是匀称的高个。有稍微偏瘦这样，嗯嗯，就标准身材了。对，总体会偏瘦一点那个时候啊。但是现在阿浩说他发朋友圈都需要，嗯，开一下那个小头功能，你知道，必须必须得<笑>毕业之后先发，一定要开小头，把头给你哎缩小一点之后，我发现醒图那个 app 很好用，<笑>它不像那个 Photoshop， 你自己拿那个推，哎，它有个一键小头，<笑>你只要一拉，哎，瞬间就感觉。对吧？是什么？好专业！我跟你讲，叫醒图。<笑>安排上，笑死我了。而且它的背景不会需要它，不会扭曲，它的背景都是会随着你的头比例而变动的，<笑>就不会出现说你这种劈了头之后，哎，线条歪了呀？不会 ，no no no。专业的，专业的好吗？对啊，所以现在基本上要开始，像我这回去西藏啊，很多照片都是你发的那个都是小头功能之后才敢往外发。<笑>不过还好，背景都是雪山，所以也不会看到什么扭曲变形，就还好。可能城市的背景就稍微有些困难，自然的背景就是很方便。对啊，你城市里的楼楼房啊，什么线条太多了，很容易露馅。哎，到了大自然里面去，随随便便想缩多小缩多小。所以大家去一些自然风光真的很棒。那我们说回到西藏哦，<笑>那你们这次走的是什么路线啊？就是你们直接飞去拉萨，然后。走的啥？哪些景点？对，其实我们这个又涉及到一些其他事情了。当然，我们原定的行程是从拉萨出发，那么把拉萨周边看完之后，比如说什么羊卓雍措、纳木错这几个比较有名的湖，去看完之后的话，嗯、沿着他们叫阿里南线，就是国道二幺九这条线往西走，那么逐步会经过呃，像日喀则，然后再到这个叫定日线。那可能要去看一下珠峰，去珠峰大本营瞻仰一下珠峰的这个容貌，最后再回到拉萨这样。所以珠峰大本营是需要爬的吗？还是不需要？就在下面。其实，呃，我觉得它的配套很完善。现在的话，它叫珠穆朗玛峰国家公园，那就是你开车开到这个国家公园的话，它会有那个电动的那个班车，把你从这个公园门口给你拉到这个珠峰大本营。那当然，这个几年前有规定，就是不能去珠峰大本营了，往后退一点。他们叫绒布寺，会有这个摆渡车把你拉到这里去看，所以其实很方便啊、嗯。如果你不高反的话，那<笑>是不是去西藏？其实基本上每个人都无法避免会有一点高反。我觉得多多少少一定会有的，只是你的反应程度强烈或者是比较轻微罢了。那你大概用了多久就？稍微适应了呢，去玩的时候。对于我来讲的话，其实我就花了差不多二十四个小时。我觉得对于我来讲已经比较适应了。当然，对于我的朋友和朋友的亲人以及他亲人的冤种闺蜜
<笑>来讲的话，<笑>他们可能花一哎，你真的可以这样说人家吗？<笑>没有了，他们可能要拿一辈子去治愈这个高反。<笑>他们直到最后走的前一天，都还没有从里面解脱出来。我天哪，我现在有点不敢去了耶！我感觉我应该是,是真的会很严重。你要按你的那个说法，身体素质比较好的人高反厉害。我觉得我平常锻炼还比较多，这种肺活量应该都还行啊。那我去岂不是会非常难受？那我其实会建议你，比如说走三幺八啦，或者坐高铁，而不是直接坐飞机去，因为我觉得它的景、嗯，它就有个缓慢的适应过程。对他的整个你去了之后，一定是很就是这个地方是值得你去的，只不过就是看你进去的方式以什么样的形式进去。其实说因为高反的话，还是影响了我们整个很多行程的。那比如说我们去布达拉宫，本来是提前很久预约，那可以去爬到布达拉宫里面去的，但也因为同行的朋友都高反了，所以我们只能在马路上瞻仰一下他的这个宏伟的一个外观。啊、哦，那这样很遗憾哎。对，对于我来讲其实非常难，但我,我其实很能理解。你想想看，人的那个脸跟嘴都发紫了，怎么去爬那个布达拉宫那个楼、啊，其实是很有挑战性的、嗯。对，所以也正因为如此，我们就不得不取消了很多原来涉及到需要体力的攀爬的或者行走的这样的一些活动。那、哦、我稍微歪个楼，你们有看《神奇博士二》吗？没有。<笑>哦，不是《神奇博士二》，不是你们有看那个啊、哦《神奇物种》吗？哦，我那个那个邓布利多动物啊，邓布利多，你们有看吗？没有。<笑>好吧，我想 Q 到这个是因为他们最后那个，我不剧透了，就是中间有个场景，布达拉宫提取的灵感就长得跟布达拉宫一样。哇，这么酷啊！对他那个故事有点像西藏的一些。传统的情就是文化情节有有一些像，我能想象这个对，哎，你这么说我还很期待哦，因为布达拉宫我真的觉得很美，我觉得相当的漂亮，就是我早上去了一次，晚上还去了两次，去专门去在那里去看，因为我觉得它的整个这个建筑本身是非常迷人的，所以我还是蛮想看一下这个电影是怎么展现这个事情。阿、啊、浩，你在去之前你会在哪里做攻略啊？首先是当然有网络，这个大家都知道，什么穷游、马蜂窝啊这些，呃，会去看别人走过怎样的一个路线嘛，对吧？当然了，也有看自己朋友圈以前有去过的会去问，对，基本就是这几个途径吧。因为说实话，西藏也被大家去烂了。啊，记住了，之后我要去的话会找阿浩问的，懂了。我想。说一个有意思的事情，就是我最近我们俩搞了个小红书账号，硬插广告，天猝不及防。然后我我平常都是不怎么看那个小红书的收藏什么的，但是我们现在不是共用一个账号嘛？这个账号是小西建的嘛？就是、我痛失我自己的小红书账号，好吧？<笑>小西的所有秘密都暴露了。我就发现啊，在那个小红书账号的那个消息，就是各种什么带团，什么<笑><笑>川西几日游什么的，这全是这种信息。然后我就发现什么推送那大数据全是告诉你怎么去玩。痛失自己的私人账号，为了这个事情付出了太多，<笑>好吗？虽然我没有剪视频，我也没有发信息，但是我付出了我自己的账号。我觉得很好笑的就是。因为这一点，我每次登这账号都得要扫些手机验证码，而且小红书真的很 bug， 它会自动登出，你知道吗？啊、所以现在我就不在那个账号里了，又被弹出来哦，对啊，因为你登录的时候我也不能用啊。你知道每次央子要登录的时候，我就痛失小红书好几个小时。小红书就是我的精神支柱，<笑>我每次想摸鱼的时候，我就点开小红书，但是我不能登录，因为央子在里面，我好悲伤。<笑><笑>真的强烈建议小红书提升一下它的功能，好吗？让可以同时救救我们吧。<笑>对，好的，阿、啊、浩，我们乱入了，你继续说。没有没有没有。没有<笑>呃，我我觉得也可以分享一些就是值得去的一些地方，这样 OK 吗？自己 Q 流程可还行？自己 Q、嗯、对，我我这样吧，我先把另外一个先先 Q 一下，就是我们行程变更的这个事情啊。哦，对，还没讲完，你快讲。对，就其实因为刚刚有提到大家都高反了，那我们不得不就取消了之后所有的行程，也就是相当于我们其实在拉萨就待了四天
我们取消了之后，在珠穆朗玛峰啊、日喀则所有的行程，那就在酒店里待了四天，相当于就是深度游拉萨游了四天，所以其实还是去看了很多拉萨的一些我们认为可能一般人倒不太会去的一些地方。其中的话，我特别推荐有个地方叫做呃色达寺，色达寺这个地方的话，它是一个我当然没做背景的调查。呃，也是一个呃佛教的一个寺庙这样子，但它非跟其他寺庙不一样的是，它有一个特点，在每天下午的三点到五点，它的和尚所有的这个僧侣啊，僧侣会在他们那个里面的广场里面叫辩经，就是在我们外人看来就很像吵架，你会看到这很酷哎，相当酷，几十个上百个人在这个里面又拍手又击掌，然后又是很大声的，就是在辩论这个。经学的一个内容，然后我们他画一个区域是外人可以围观的嘛，我们当时去就觉得还蛮大为震撼。所以他们讲话你们听得懂吗？完全听不懂，讲的应该是藏语。然后我还录了一段像，但是我感觉跟汉语没有任何相像的地方。对，所以我们进去说哇，我的妈呀，以为是进到那种你知道大型修罗场，所有人在里面是又跳又很大声。所以我觉得，如果想要感受一下这个氛围的话，一定要去打卡一下，我觉得是非常值得的。这个场景好像是之前我们有一些节目讲那个午后穿越一座城咖啡探店那一期，阿长好像也提到过、哦。对，因为阿长在西藏待了两年吧，好像。老西藏了，属于是。对，所以我觉得这个真的是非常值得一去。那当然还有就是像布达拉宫这种，你知道人人必去的，有一个非常实用的建议是，一定一定要提前在他的这个门票预约上面去录好你的个人信息，每天早上七点钟都会放第二天的票，要去抢票。那当然现在是因为疫情比较好抢，但我据说是放到以前非常就是一票难求，你很难去排进去。意大利也是，他要网上预约，但是你预约了以后，那个队还非常长哎，就排到马路对面的那种。天哪，有点像那个凡尔赛宫那个感觉，对吧？就是你预约了门票，然后再排队两小时。其实也没有用，你预约了还是要排很久很久的队。说起来，我去巴黎又去了这么多次了，我都没有去过凡尔赛宫。凡尔赛宫那个队排到你，就是你知道绝望，我觉得比高反还要难受。他他的凡尔赛宫那个广场前面是一棵树都没有的，哦、oh, ，对吧？哦，晒死。对啊，你去可以去体验一下，强烈建议。带好自己的小马扎。<笑>我这个人也是一个奇葩，一个凡尔赛宫我没去过，我去巴黎可能去了十几次，因为我住在欧洲嘛，就是巴黎和海德堡非常近，三个小时火车。然后我之前在伦敦住，欧洲之行，这个听起来真的很凡尔赛、啊。对，凡尔赛是凡尔赛，是吧？对，凡是凡上了，但是凡尔赛宫还没有去得了，还没有去过。哎，我没有凡尔赛 ，OK， 不是，这就像在国内，你从湖南到四川去一样。还更近一些，更方便更。从来没有来过成都哎 ，Come on！ <笑>我来过成都，我只是小时候来的。后来我回国时间都比较短嘛，跟小西正好就凑不到时间。因为小西之前在纽约工作的时候很少回国嘛，所以我们一直没有约上在成都见面。那说回来，包括我在阿姆斯特丹住了半年，我没有去过《安妮日记》的那个打卡点。那个我觉得要对二战历史你要有了解和兴趣的话，呃，会比较愿意去。哇，那个队也是长到可怕，人太多了，对，人超多。然后还有一个经典打卡点，我在威尼斯住了半年，我没有去过总督宫，哇，就是马可最标志性的那个，我没有进去过。那个应该是必因为每次人都很多很多，我真的，而且总督宫也是跟凡尔赛一样，就是太阳很大呀。那也是没有任何遮挡的地方。对，威尼斯没有树。<笑>对，没有树，游人真的特别多。如果大家有兴趣，其实我们最近不是在发 vlog 吗？其实我觉得我还可以再讲一期威尼斯。<笑>又又植入了，我的天！<笑>习惯了，习惯了，老广告人了。植入最近都被喜马拉雅说我们车轮式打广告。<笑>救命！<笑>没有啊，我觉得你不仅可以做一次威尼斯，还要一定要再做次凡尔赛。
啊，我觉得凡尔赛还是蛮<笑>蛮值得去的，去里面真正凡尔赛一下。好的，好的，阿浩下次邀你好吗？毕竟我没有去过凡尔赛宫，小西有去过。我也没有，你没有发现我很久没有讲话了吗？没有。<笑><笑>对，就是你会发现你在欧洲。像我在欧洲也住了蛮多年了，然后我们几个都在欧洲旅游过嘛，就有一些标志性的打开点，你反而是完全没有去过，因为人真的太多了。而且就是你如果在一个地方待的时间太长了，你就不太想去那种，你就总觉得我有机会去。对，对。其实我觉得，我觉得你去一次之后，有有一些遗憾地方的话，它会引导你第二次再去。其实也，我觉得也挺好的。第二次再去，我也不会去这些地方，哎。哈哈哈我觉得太麻烦，就像小溪说，自由女神像我也没去过啊，我也去过纽约很多次，啊、一般都是远观，因为那个地儿真的很远啊，而且又冷。对，其实我家是看得到的，但是我从来没有想法说我要。来来，这才是凡尔赛吧？不是，那说明是很偏的地方，好吧？很偏的地方才能看到自由女神像。但是那个上去一次真的还蛮啰嗦的，所以一般人也不会上。你看阿浩真的去过所有地方，没有没有发现消息。我们 Q 每个点每个地方他都能接上。对。哎，怎么说呢？怎么不算呢？<笑><笑>这是这是一个梗，怎么不算呢？这是一个梗，怎么不是吗<笑>？怎么不算呢？就是某著名的某女郎演员啊，最近很火的一句话，嗯，怎么不算呢？<笑>你们不知道吗？<笑>救命！我知道，但我知道你在说谁了。好，这这段你剪掉，没有了。Oh. 然后有记者问他说：“ oh. 你觉得你算天赋型演员吗？”然后这个著名的某女郎演员就说：“<笑>嗯，怎么不算呢？”然后，然后就被全。阿<笑>豪、啊，你太会了，请来当我们的主播好吗？所以我刚刚就是讲的是这么一个。哎，我真的，我发现连我都跟不上这个冲浪的节奏，因为我每次都会刷到那个某女郎式讲话嘛，但是我从来没有搞清楚她到底说了什么，因为我看的都是那种大家模仿她说话的视频。对对对，我都没看懂。我们节目中终于出现了一个比小溪还五 G 冲浪的选手。对我突然觉得自己的地位要被取代了，每次都是我跟他们讲，跟他们听不懂，完蛋。天哪！我就说刚刚怎么我说完这个梗之后，哎，冷场了。<笑>我在恐慌，好吗？我一个唐朝来的人。国内的梗现在还是蛮日新月异的，你们要紧跟时代。听见了吗？好的，知道了。那除了布达拉宫以外啊，又又又回到正题是吧？再推荐的是我们上了一个，就是在拉萨市北边的一座高山，就是全程土路。我们租了一个普拉多的越野车嘛，从这个土路开到那个山上去，俯瞰整个拉萨河、拉萨市这个河谷，我觉得相当的震撼。从高处俯瞰这个城市。当然也是开了，嗯，就是那种土路盘山路，很烂的那种路，上去可能花了半个小时吧。我觉得这个体验还蛮独特的、哦哎。我以为你会说上去开了三小时吧，那半个小时可以接受哎。没有，就我能说那个是我们拉萨之旅中最最快乐的一个下午吗？竟然就是爬了一个土山。<笑><笑>这是我的同行同伴讲的，因为他们全程都在高反，唯一他们可能那天在上那个破土山的时候。可能身体感觉好了一点吧，于是他们就说：“嗯，这是此行最好玩的一个地方。”哎，你可以放一个照片给我们，让大家看一看拉萨的土山。对啊，可以放图片是吧？嗯，哇哦，那我马上就给你 share、嗯。这啊，好美啊，有雪山哎。就这个是真的没有 P， 这个真的是没有 P 了。但是我觉得拿眼睛去看的那个当下其实是很美的啊，在那个画面的中间点的那个山脚下。<笑>就是就就是布达拉宫，这就是布达拉宫。然后它基本上城市的各个景点都在布达拉宫的周围啊，还有个大昭寺，基本是这样。其实拉萨是很小、啊，好想去大昭寺，感觉怎么样？大昭寺啊，又不要又要不得不提到我和我的冤种冤种团队的朋友了，<笑>他们也是。就我们也第一个也是没有预约，然后又高反，只是在门口看了一下，但是。我觉得我们从高空看来，大昭寺整个非常壮观，它都是金顶的，嗯，它有点像那种。对我，我你能讲讲大昭寺的一个，你了解它的历史吗？来给我们科普一下。哦，你我我我是真的完全不懂，你有了解过吗？<笑>因为你刚才提到说你很想去，<笑>去过了吗
。大昭寺的招牌就是因为安放了尺尊公主带到西藏的木质释迦牟尼佛、啊，相传就是宗藏干布进入到了佛像之中。化身为光芒，所以他才有名。我就记得他是跟松赞干布有关的，他是松赞干布和尺尊公主他们结婚的时候带过去的释迦摩尼的八岁等身像。哇，那其实就是有很神圣的东西在这个里面嘛，对吧？不是这个人，他都已经是西藏玩了一圈。那其实就有点像，有点像类似什么文成公主。下嫁之类一个级别的哦，和文成公主的和亲哦，原来宋赞干布就是文成的老公哦，我这下明白了、哦。那你刚刚为什么说了一个别的公主啊？因为他有两个公主都是他的妻子，还有一个是尺尊公主。本来是两个没读过书的人，<笑>所以我反正我的行程基本就分享完了，基本就是这样子，所以也给了一些建议，一定要去看的地方。我觉得希望可以去，大家有兴趣一定要去打卡一下。自己总结了。对。那你有没有遇到什么有意思的人和事呢？就是冤种朋友啦，对不对？事情的话，我觉得可以去，大家可以去体验一下，就是可以去画一下唐卡，因为他那边有很多唐卡的工作室。哦、真的。对。哦然后不,不不，我在这里又要 Q。我之前在小红书上有看到一个。就是我忘了他名字，反正就是叫唐卡什么什么的。小西，你有没有被推送过？那个小哥真的长得很帅。你你到底是想推唐卡还是想推人？<笑><笑>不是，我就是看他，他就是长得很清新的，一点都不像那种胭脂。我应该不是这种帅哥的目标受众，所以他不会推给我。好，你把自己关系你都撇得很清了，你就是想。那个阿浩也给我们分享了一些，就是在西藏自驾游的一些开心快乐的事情嘛。那因为疫情，其实我们也很久没有出去自驾游了。不知道央子有没有什么？值得回忆的自驾游的故事。我之前去游是美的，被警察拦下来，这个、好像有分享过、嗯。对，那我说一个稍微新一点，但不是要故事了。我就是突然觉得，为什么男生要交女朋友？这跨度好像有点大。<笑><笑>你这是什么毒毒发言？毒鸡汤？就是我不是有一个对朋友，他们是。情侣嘛， uh, 就我经常去当电灯泡，他们是住在河南，这不就是然后就阿浩口中的他的朋友亲人的冤种闺蜜。<笑><笑>好的，我们懂了很多事情呢。我就是经常跟他们一起去玩嘛，就那个男生会开车，我有时候觉得当男生好辛苦啊，就我们两个什么也不做，就坐在车里。有时候我那个闺蜜她会在车里化妆，然后就慢慢化。然后我就在车后面吃零食啊， wow. 有时候睡觉什么的。她男朋友就会，我们一般路线是荷兰、德国，然后瑞士这样开嘛。他可能可以开七八个小时，也不换手。那你们玩什么呢？就是开车、公路旅行嘛。就这边有很多自然风光啊，像瑞士、德国这种。当然你中间会休息一下啦，比如说开到一个站点，就去看看那些自然风光。然后你再接着开下一站，但是全程整个开车都是男生开嘛？那还有其实蛮辛苦的。对啊，对啊，就很辛苦、啊。这脚会抽筋的吧？就我朋友就说她男朋友是最佳工具人啊，出门就是提包开车，然后我们去购物的时候，那是店要关门了，还要抢着跟我们排队占地方。欧洲服务员都惊呆了，说现在亚洲男生这么。useful， <笑> use useful， <笑>这个这个词真是太棒了！哇，那我觉得这个你这个朋友真的是很厉害，我这为他女朋友还是付出蛮多的耶。二号说我做不到，<笑>我我觉得其实我作为男生角度来讲，就是化妆，我觉得有两个小时以内是 OK， 但如果化两个小时以上，我就会大大的问号。<笑>两个小时你容忍度还是？挺高的了，没有，因为我也知道，一般女生化妆，她们也会自己也会早起的嘛。比如说十点钟出来的话，很多女生其实八点钟就会起。这我是，我至少我碰到大多数女生都会这样。那所以冤种闺蜜是什么故事呢？嗯、没有，因为就是在车啊，就是在车后座也要补妆，<笑>然后就就说，哎呀，开车可以开慢一点，就那个都唇膏都没有画到嘴唇上。<笑>是之前其他旅行中的。如果我出去玩啊。我一一般都不是太会那么 care 自己的妆容了，对，就因为你反正可以 P 图的嘛，何必化妆呢？每天出去玩很累哎，就你还要早起化妆，然后比人家都起得早，然后也没有人在 care 你到底长什么样。不，我说到这个，我想到之前去爬富士山，那些日本女孩都好精致，就你知道我们住的那个
小木屋嘛，它是美哦，你应该也去爬过吧？建议你哪都去过。我还没去过日本，不过嗯，对，日本女孩是比较精致了。我就觉得印象很深刻，日本女生特别精致。那个小木屋是连水都没有的，基本上就是你不可能洗澡啊，不可能很多事都没法做了。煮个泡面都是煮有点煮不开嘛，因为高山上，他们居然就是还在那个小木屋里面各种补妆，就拿那个粉扑补粉啊，然后画口红什么的。我觉得好厉害，因为你都没法洗脸呢。到晚上你都不可能卸妆的。这不是日本女孩，这是美少女战士。<笑>你怎么那么有梗？美少女战士也是日本女孩啊。我会觉得，我会觉得这样其实还蛮……我是觉得我到了这个年龄，没有这么多精力管这么多事情了，就过得去就行了吧。反正都有都有都有软件，人生就凑合凑合过吧。那个小青，你本来底子就好勉强了，也不差、啊。<笑>在我想一个形容好的一个词，但但是我觉得又不能太过火，听着听着像在捧，你知道？其实我故事不是很多了。那小西最近不是小红书各种就是川西之旅什么的吧？那你有什么有意思的旅公路旅行的故事吗？或者有什么？就是四川又有疫情了嘛，所以去川西又查的非常的严，就是需要落地，然后还要开什么报告单，然后再去镇上做核酸什么，反正就还挺麻烦的。哎，我今天早上突然想起来，就其实我之前有从洛杉矶，我不太记得是飞到中部的哪里了，然后一路开到 Texas， 就中间经过了很多那种你如果不开车完全不会想去的地方，就比如说什么阿拉巴马这种，可能大家都没有听说过的州，就还蛮有意思。阿拉巴马。哎，但我很好奇，我因为川西，我个人一直很感兴趣。我其实一直很想去那个叫什么，就是有个地方叫色达什么什么佛学院、啊。对，我不知道你有去过吗、哦？其实之前大学的时候有跟朋友们开车去过色达，然后其实从成都过去要开挺久挺久的。就之前嘛，我们查的攻略是说可能差不多开个五六个小时，感觉是可以接受的。我们是知道那边的路都是山路嘛，就比较蜿蜒，比较难开。但是其实我们一大早就出发了，然后到晚上。十点过吧才开到，就是整个川西都是你开车其实蛮难控的。我，那你去那边会高反吗？因为我记得那个色达的海拔好像比拉萨还要高啊！真的吗？我完全没有反应哎。哇，那好了，恭喜你，请你直飞拉萨。<笑><笑>没有，因为可能你们是直飞的嘛，我们是从成都开过去的，而且我们路，我觉得其实小西很符合刚刚。阿、啊、好提到的那种不畏高反的人群的恩相特征，<笑>首先他很瘦弱，没有啊。第二，他不怎么搞锻炼，<笑>就是身体不好的人。<笑>没有，但是我的所有的同行的朋友也都没有反应啊，就是可能因为我们是开车过去的，而且我们就呃也会一路上停时，我们一开始时间没有计划好，就一开始的时候，比如说我们每到一个镇上就会去买点吃的呀，然后去吃个饭啊什么的，一直到晚上八点过了，就天都已经很黑了，我们才开始慌起来，因为那边的山路是完全没有路灯的，嗯、然后而且都是那种很蜿蜒的山路，九曲十八弯那种，开到后面我们真的是很害怕，就整条路上就我们。一个车，吊着一口气开到那个住住的地方。那我很好奇，就是他山路开进去之后啊，就是会是，就是你看到所有的红房子啊，在那个山谷里，就是这样、嗯。对啊，对啊，好像现在我看到新闻说是色达佛学那个五明佛学院，它整个是关了，你就不能去看那些红房子了。就因为之前好像有火灾，啊、就你去你就会发现它很多。基本上全都是那种违章建筑，因为它全都是那种木材做的小红房子，而且每个都挨得很紧很紧，因为他们是那种住在那边的人，一大家人会供一个男丁去色达那边学佛嘛，然后这家人就会出钱给他们造一个这个小房子，那个红房子其实就是那个男丁他自己住宿的一个地方，所以其实。这个建造的成本很低，也没有任何规范要求，就都是一个挨一个，全部就是木材搭在一起的。然后，所以之前那边好像发生了一次火灾，就烧了很多的房子，就还挺危险的。就是烧了很多个家庭供的男、嗯，没有烧到男丁，但是烧到了房子。<笑><笑>
，我那就是不能对外，你就不能去参观了。哦，对。是吧？属于去一个少一个的这种地方、嗯。对，而且也是因为疫情的原因吧。因为如果那边人口密度真的非常高，就不是说游客，就是住在那里的人，他就是一个山谷，相当于全部住满了那种小房子。然后医疗条件又很差，因为你开车要十几个小时才能进去嘛。所以如果有疫情的话，就后果不堪设想。所以就现在就整个封掉了。嗯。那你们当时去是住在哪里啊？那个地方有酒店吗？我其实有点不太记得清楚了。我们住的是住在镇上的一个，应该不是酒店，就是那种条件比较差的那种招待所吧，应该是一个。你肯定不可能要求他有什么二十四小时热水啊、WiFi 这种，肯定是没有的。就是一个那种有点像招待所的地方。哦，对，就是一定要夏天去，我觉得比较好，因为冬天去就是住宿条件真的很差，就会很冷，然后天黑的更早嘛，那里开车又很危险。其实那个镇上是不太能开进车的，就只有基本上只有一条路，然后你的车也是不能停到你那个招待所里面，就是你停在旁边，然后要走那种小路走进去，就还蛮危险的冬天。我觉得敢去色达的人都是。应该都是比较对户外没有那么，就是至少说不矫情的。我跟你讲，因为那个地方我去过，太密了。我们这样真的很冒犯人。人生经验就是去这种你知道荒郊野岭以外的地方的话，你只能带那种就是真的是不矫情，不是 trouble maker 的这种同伴，这个旅程才会开心。因为如果有 trouble maker 的话，因为你知道这个地方的住宿啊。食物啊，其实就最好就是这样子的话，嗯、那就比较难协调。对，其实我们后面吃过好几次那种自热米饭，因为你有可能中途开到那个大草原嘛，就真的是大草原，你也没地方可以吃饭啊，那大家都很饿了，就没办法就在车顶上吃自热米饭，我就真的很开心哎，因为就是整个大草原都完全没有任何别的车、别的人，然后我们就可以坐在车顶上吃饭，就非常的开心。哇，这个画面真的好棒！我我个人真的觉得很喜欢我，我就这种感觉。我觉得吃个方便面其实也很开心吧，在那个感觉之下啊。最重要是你在哪吃嘛？没错，跟在哪吃，跟什么样的人好像阿浩经历了很多。但就是有的人要求会比较高，但他希望把这个要求，以为全世界的酒店或者什么都是那个样子的话。他会摆脸色，然后你就很难处理。对，但是我觉得也是因为我那个时候年轻，好像没有这么高的要求。现在的我可能做不到，就是吃饭可能还好，就住的条件很差的话，夏天可能还好吧，冬天我可能真的会有点。哎，所以很可惜，我觉得封掉了。哎，我我是一真的，我看过好多次，没有下定决心。嗯，所以真的就是因为疫情嘛，我就觉得。很多地方你就是想去，就一定要尽早去，就很容易就被封掉了，你就不知道什么时候还能去。对啊，说不定你去就是最后一次。但是我印象还蛮深刻的，就那个时候是我第一次很近距离的去看天葬，应该很震撼的。我要听，我要听，我要听天葬的故事。你能先介绍一下就是什么是天葬吗？然后。对这个流程，真的很会，真的当主播好。<笑>没有，我我我我说真的，我倒不是因为就是节目的这个目的才这样，我是真的好奇，真的想知道是。天葬就是因为那边的人嘛，他们都觉得最高级别的葬礼就是，好像就是秃鹫是他们的那种神鸟。然后他们觉得最高级别的葬礼就是你的肉身被秃鹫吃掉，样子你补充补充。是啊，你都说完了，就是核心理念就是这样的。我也不是特别了解，只是我之前有看过纪录片，就还蛮震撼的。所以我觉得，如果实地去看，应该是相当。然后，因为我去的时候没有特别多的背景资料，我我脑海中想象的看天葬，应该就是一个嗯、呃、去世的人，然后你把它放在那里，鸟会来吃嘛，然后大家会在那里诵经。嗯然后，因为苏达是一个其实还蛮少人去的，我们去看天葬也没有几个人，所以你是真的很近的，可以去站在他们旁边那种。流程基本上是早上你去，然后就会有一个人他在那里做一些准备工作，就他先有一个诵经，然后把他
分分解的过程，然后这个是你可以看到的，哦、你可以看到分解尸体的过程。天哪，所以所以你直接看了吗？看的那么清楚，就是我有点不是太敢，但是你是能听到他们在那。我想问一下，分解这过程需要多长？他不会搞得很细，但是就是秃就比较方便的那个大小。嗯，是。所以他会所有东西都。留给秃鹫吗？还是他会有，比如说脑袋、牙齿什么的，他会另外出？好像是会，但是我不太记得清楚了。这个画面有点太冲击了，我有点从记忆里抹去。啊、我懂，我懂。是。<笑>你这个，你这个冲击这两个字，我觉得用的很巧妙。我觉得真的那个画面应该是一般人很难接受的、嗯。就其实我也没有看得很清楚，就是你不太会感觉看嘛，但是你能听到他们那边在那里敲东西的声音。嗯就还挺，那就是说把人把人分解了之后的话，就等着鹰下来把它叼走。一群这样的僧侣嘛，他们就会坐在那个草坪上面，其实很好看，因为他们都会穿那种红衣服，然后草又是绿绿的，他们会坐在那个山坡上，嗯、在那里一起诵经几十个吧，就还挺美的一个画面。啊、然后就会突然有很多的鹰从天上飞下来，把它捡走。这伟大的艺术真的是。跟死亡很多是跟死亡相关的，这真的是一个艺术了。嗯，整个过程画面是很美的，我觉得就很很很有点凄美的这个感觉、嗯、哦。嗯，我觉得都是壮美了耶，那种山崖，然后人和自然之间的那种连接，很奇妙。嗯，我觉得就是只要不作为旁观围观者来讲的话，其实这个过程应该是很美。但我觉得如果有换我去围观的话。我觉得真的可能需要很强的心脏，这个事情是一种献祭的感觉。嗯，就我去的时候，如果真的没错没错做多了背景工作的话，我可能不太会去看了。嗯、当时真的是就是非常开心的，早上就去啊，大家去一个景点，然后突然人就。<笑><笑>可是我想问一下，是看的围观的外人也没有特别多。其实色达好像不太会是很多很多游客的那种地方。会不会有那种，就是说几百人围观的那个场面？哦，没有没有没有，应该就是零零星星站了二二三十个人吧，应该就差不多这样。那人很少，是、哦、人很少。而且我知道，比如说是西藏，你是不能拍照啊，然后有各种各样的限制嘛。那里真的完全没有限制、哎，大家都在拍照。为什么？就是拍天葬吗？哦哇，那心脏真的是还的我完全不敢拍那个画面啊，但是我有拍一张，就是那些僧侣坐在山坡上，我觉得是一个很美，但是我完全不敢拍到任何跟秃鹫和相关的那种。嗯，哇，这个经历我觉得真的就是叫什么 once in a lifetime 这种的，真的是,是终身难忘。我现在在尽力忘怀，我的天，很想去看一次。我都一时一时语塞，对啊，这个真的是，其实如果是对于像。你比如说博士可以有个研究的题目的话，我觉得这个其实也是精神上啊、哲学上都是一个，我觉得是一个很好的一个题目哦、嗯。是的，之前小西不是去过印度吗？就印度就是在恒河举行这种哦,哦，对，那个我也看了。我能打、嗯、我能打断一下吗？为什么为什么你总能去到这么神奇的地方？你真的好厉害，我觉得色达和印度可。我我我好佩服，你可以讲讲一下恒河水的故事。这个大家有兴趣可以到我翻到我们早期几期去听。我想说到这个，是因为刚刚阿浩说这个做研究，我有一个朋友就是做这个恒河的葬礼的，一个印度朋友，嗯，还蛮震撼的。他做的那个报告，嗯、就是图文病数啊之类的嘛，对，哇，他做了很多田野实地的调查，很有意思。但我觉得要透过现象去看他的精神的本质东西的话，其实是有很多可以考究的，就是说为什么会有这样的这个成传统。对，嗯，小西你太牛了，太会捧了，我现在想起来有点后怕。你是隐藏的，然后我跟你讲，我没发现，我今天第一次发现，真的太厉害、哦、我都是被，就是我去之前并不知道有这件事情啊，然后住进去以后发现满河都在烧尸体，这个画面真的是也是一生难忘了，真的，哎。好的，那这一期节目感谢阿浩来做客。好的，谢谢邀请。那希望下次有有什么机会
，你可以多多赞啦，感觉你故事好多，而且 Q 流程的能力比我们俩都强。对，我感觉自己可以摆烂了。<笑>这个真的我都不好意思了，但是很感谢，很感谢两位可以邀请我来分享自己的故事。嗯。那我们这期节目就到这里了，我是央子，我是小西，阿浩呢？阿浩呢？<笑>哦，我是阿浩，我还想说，我是不是要淡出？<笑>好，我是阿浩，谢谢。我们是大俗小雅，那下期节目再见了，拜拜。Bye bye bye bye